Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission quotidienne 365 jours avec les huiles essentielles. Nous sommes Amandine et Lucie, conseillères bien-être d'Otera. Nous accompagnons les personnes à devenir acteurs de leur vie et de leur santé au naturel. Amandine a une formation en diététique et nutrition. Et Lucie a une formation en aromatologie. Nous travaillons exclusivement avec les huiles essentielles d'Otera. Nous avons fait le choix de la pureté. Ce sont les huiles les plus intégrales et sécuritaires du marché. Les bienfaits, propriétés et surtout la façon de les utiliser sont propres aux huiles essentielles d'Otera. Pour toutes les autres, référez-vous à votre flacon. Et dans cette émission, nous avions envie de vous faire découvrir les huiles essentielles et tous leurs bienfaits à travers une série de podcasts. Aujourd'hui, nous vous présentons le patchouli, connu pour sa senteur orientale très appréciée dans les années 60. Son huile essentielle est réputée également. Et c'est Lucie qui nous fait un premier point dessus. À toi Lucie. Le patchouli, de son nom latin Pogostemon, cabline, fait partie de la famille des Lamiacées. La famille des menthes, vous commencez à le savoir. C'est une sorte de, de grand arbuste dont les larges feuilles dufteuses sont portées par une longue tige velue ornée de fleurs blanches ou violettes. C'est une plante tropicale par excellence. On la cultive notamment en Indonésie, en Chine et aux Philippines. Et euh, ce sont les feuilles séchées de la plante qui seront distillées et qui vont produire l'huile essentielle. Alors c'est une huile essentielle qui est assez épaisse et de couleur plutôt foncée. Donc les producteurs vont venir mettre les feuilles à sécher au soleil quelques jours et c'est à ce moment-là qu'elles commencent à dégager leur parfum. Elles sont ensuite distillées à la vapeur d'eau pour obtenir l'huile essentielle. Donc son odeur est très caractéristique et ne laisse pas indifférent. Alors soit on aime, soit on n'aime pas, mais en tout cas on s'en souvient. C'est une odeur qui est à la fois ambrée, boisée, épicée, voire même musquée. Et pour la petite histoire, le patchouli a toujours fait partie de la, de la médecine asiatique et était utilisé pour ses vertus anti-inflammatoires, antiseptiques et insectifuges. Je vais y revenir après. Les femmes prêtes à enfanter se faisaient une peinture rituelle au patchouli parce qu'au niveau énergétique, le patchouli était utilisé pour équilibrer le corps et l'esprit. Et son utilisation est bien plus récente en Europe. D'abord, ça a commencé en Angleterre à l'époque victorienne où euh, le patchouli servait à faire des, des sachets de peau pourrie. Et en France, il servait à protéger les tissus en cachemire des mythes et aux parfumeurs aussi pour fixer l'odeur. Et tu parlais des années 60 en introduction. En effet, dans les années 60 à 70, le patchouli était associé au flower power. Donc le fameux flower power hippie parce que son parfum était devenu un symbole de libération sexuelle et de dépassement des limites. Merci pour cette petite histoire. Parle-nous maintenant de ses bienfaits sur le plan physique. C'est une huile essentielle reconnue pour soulager les problèmes de circulation, grâce à ses, ses propriétés pardon, phlébotoniques et lymphotoniques, qui vont permettre de tonifier les parois veineuses et d'activer la circulation lymphatique. Elle a aussi une action décongestionnante veineuse qui, associée au, à des propriétés aussi anti-inflammatoires, vont permettre de soulager les petits problèmes de varice ou de rétention d'eau, les jambes lourdes. Et puis aussi, on va le mettre au niveau circulatoire, mais les problèmes d'hémorroïdes. C'est aussi une huile intéressante pour soulager tout trouble cutané grâce à ses propriétés anti-inflammatoires cicatrisante et antiseptique parce qu'elle va empêcher la prolifération des bactéries sur la zone à problème et puis inhiber l'inflammation et permettre la régénération des tissus. Elle peut être intéressante en cas de grande fatigue, d'épuisement général parce que ses actions toniques et revitalisantes sont un vrai plus pour stimuler l'ensemble de l'organisme et son action tonique digestive associée aux propriétés précédentes Bon, être, va, va être pardon, très apprécié en cas d'infection euh, digestive pour permettre à l'estomac de retrouver un fonctionnement optimal. Et puis, je parlais tout à l'heure du, du flower power et de la libération sexuelle. C'est aussi parce que le patchouli a un parfum réputé pour être un véritable aphrodisiaque. Des propriétés très intéressantes pour la peau et la circulation. Et au niveau émotionnel, quels sont ses bienfaits 
eh bien, elle fait circuler les énergies et amène ancrage et équilibre. Je vais développer. Quelquefois, on a l'impression de se sentir déconnecté de notre corps, complètement dévitalisé. Un sentiment peu agréable qui nous amène à nous juger, qui nous amène des tensions corporelles. Et c'est là que l'huile essentielle de patchouli elle va être intéressante, car elle va nous ramener à la réalité en nous permettant de reconnecter et d'accepter notre corps. Elle aide à apprécier la magnificence de notre corps et à libérer nos pensées de dégoût, de honte corporelle, de tout jugement et va nous permettre d'accepter notre corps et surtout d'accepter notre entière individualité. C'est une huile essentielle qui nous incite à battre nos peurs, incertitudes et émotions négatives pour nous ancrer, nous enraciner dans le présent et la stabilité. Elle va ouvrir l'esprit pour vivre plus sereinement. Et en ce sens, elle nous stimule, elle nous amène à, à dépasser nos limites et elle va stimuler aussi notre force physique et mentale. Et puis elle va stimuler en fait tout désir, toute sensualité et permettre la créativité. Une huile à utiliser avec le pamplemousse pour l'acceptation du corps. Génial Comment l'utiliser au mieux D'abord en voie aromatique. Vous pouvez la diffuser, l'inhaler à même le flacon ou venir vous faire un masque aromatique entre, entre vos mains pour profiter de ses bienfaits. En revanche, elle a une odeur vraiment entêtante. Donc si vous la trouvez trop forte, n'hésitez pas à la diffuser avec une autre huile essentielle. Amandine parlait justement du pamplemousse. Eh bien, la combinaison patchouli-pamplemousse, elle est parfaite. Que ce soit pour accepter son corps ou pour s'ancrer dans le présent ou tout simplement pour faire circuler toutes les énergies du corps en même temps. Enfin, dans tout le corps en tout cas. Et puis, vous pouvez la diffuser également avec d'autres agrumes ou d'autres huiles chaudes. Donc, la diffusion, elle est possible pour les femmes enceintes et les enfants, mais vous veillerez à, à diffuser dans la pièce sans la présence de la femme enceinte ou des enfants. Vous pouvez la diffuser avant pour purifier la pièce, pour profiter des bienfaits. Et puis, après avoir attendu un certain temps, là, vous pourrez revenir dedans. Ensuite, on peut l'utiliser en voie topique. Donc l'huile essentielle de patchouli, elle peut être utilisée en massage cutané pour soulager les troubles digestifs. Donc là, vous allez pouvoir appliquer quelques gouttes d'huile essentielle préalablement diluées dans, dans une huile végétale et venir réaliser des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre sur le ventre. En cas de fatigue ou d'épuisement, vous allez pouvoir venir diluer quelques gouttes et venir masser au niveau de la base de la colonne vertébrale. Enfin, euh, pour euh, la circulation, ou euh, sur les jambes, euh, ou euh, tout, problème, euh, tout problème de circulation, ou trop, tout problème cutané, je vais tout mettre en même temps, vous allez pouvoir venir masser sur la zone concernée. Voilà, tout simplement. Donc la voie cutanée, elle est réservée aux adultes et aux grands enfants. La voie interne, quant à elle, est réservée aux médecins et exclusivement réservée à l'adulte et à l'adolescent. Donc c'est formellement déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes souffrant de pathologies hormonodépendantes. Merci pour toutes ces précisions. Et avant de clôturer ce podcast, donne-nous l'astuce du jour. Alors deux petites astuces aujourd'hui. La première qui sera appréciée des ados puisqu'elle consiste à faire disparaître les boutons. Ados ou adultes d'ailleurs. Donc ils pourront, ce, les personnes concernées par, par les problèmes de peau pourront appliquer une goutte pure d'huile essentielle de patchouli avec un, un coton-tige matin et soir pendant trois jours et les personnes les plus sensibles pourront bien sûr euh, la diluer dans une goutte d'huile végétale. Donc là, vous appliquez sur le, le bouton à faire disparaître matin et soir pendant trois jours. Normalement, après, il disparaît. Et la seconde astuce, ça va être pour soulager justement les problèmes de circulation. Donc, en prenant compte des indications et contre-indications, bien évidemment, dont je vous ai parlé juste avant. Donc, les personnes qui peuvent viendront diluer deux gouttes d'huile essentielle de patchouli dans un peu d'huile végétale et viendront masser leurs jambes en partant de la cheville et en remontant. Eh bien, merci pour votre écoute. Vous pourrez nous retrouver dès demain pour un nouveau podcast essentiel. En attendant, vous pouvez réécouter, tester et nous partager votre expérience et vos propres astuces en commentaire sous ce podcast. On vous dit à demain. Essentiellement votre, Amandine et Lucie.